వేదిక మీదకి రావాల్సిన గా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి చూడ్డానికి క్లాస్ డైలాగ్స్ లో మాస్ చాలా చాలా కనిపిస్తుంది సినిమాలో ఇంతకు ముందు నేను చెప్పినట్టుగా చాలా ప్రామిసింగ్ గా కూడా ఉంది కదూ ఐ నో కొంచెం ముందుకు రావాల్సింది రిక్వెస్ట్ చేస్తాం అందరి ఫర్ అ గ్రూప్ పిక్చర్ అందరికీ నమస్కారం అందరూ బాగున్నారా ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ మొత్తం ఫర్ ద మూవీ టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ అండ్ మా సినిమాని సపోర్ట్ ఎలాగ చేస్తారు అని అనుకుంటున్నా అండ్ ఐ జస్ట్ హోప్ ఎవ్రీబడి లైక్స్ ఇట్ ఐ లవ్ ద ట్రైలర్ మై సెల్ఫ్ బట్ ఐ జస్ట్ కాంట్ వెయిట్ ఫర్ సెవెన్ జులై Are you watching it for the first time, Iwala? Yeah, I also watched it for the first time. He wanted oh. to surprise me. Oh, oh, oh. <laughs> how was the surprise then? It was very good. <laughs> okay, and what uh, do you expect? If you want to watch the first cinema, there are a lot of expectations, right? What do you want to watch? How was that feeling for you? And what do you want to watch the first cinema? It was very uh, overwhelming, to be very honest. I was sitting there at the last seat with my director and hero. I was just very overwhelming to watch my first trailer like this and uh, yeah <laughs> I can't express more right now <laughs> all right a lot in store anamata one it kosam meeru 7th varaku wait cheyalsinde now yeah pavan garni maatladavalsinga request chestunnam andi naaki opportunity ichina shaurya garu and sudhakar garu ki i am thankful thank you kad mic akkada pettalanundi ga inka అయ్యో షార్ట్ అండ్ స్వీట్ అనలేదండి భవన్ గారిని మాట్లాడు అన్నావు ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా మిత్రులకి అండ్ నన్ను ఇష్టపడే వాళ్ళకి నా సినిమాలు ఇష్టపడే వాళ్ళకి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ ట్రైలర్ వచ్చేసింది ఎలా ఉంది ట్రైలర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అంటే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కాదు అండ్ మంచి ఫస్ట్ టైం చాలా రోజుల తర్వాత ఒక డైరెక్టర్ నా దగ్గరకు వచ్చి చెప్పింది చెప్పినట్టుగా తీసారు థ్యాంక్స్ పవన్ సీరియస్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఐ మీన్ ఇట్ అండ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అమ్మ మా హీరోయిన్ యుప్తి షీ హాజ్ ఎ వెరీ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఈ సినిమాలో చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇద్దరు పేరు చాలా బాగుంటుంది అండ్ ట్రైలర్ చూసాక ఇంకేం మాట్లాడితే నాకు అర్థం కావట్లేదు సో మీ క్వశ్చన్స్ అడిగితే నేను ఆన్సర్ చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ ఆల్ రైట్ సో మీరు క్వశ్చన్స్ అడిగితే అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ముందుగా ఏమంటే మా డైరెక్టర్ గారు ఒక థీమ్తో వచ్చారు బేసిక్లీ సో ఇది ఏంటంటే ఒక సినిమాని ఇది ఎలా చూడాలి అని ఆడియన్స్ని ప్రిపేర్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తురాడు అన్నీ మంచి పని జరి జరిగింది సో ఇప్పుడు మనం ఇంటర్వ్యూ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన హైదరాబాద్లో చాలా మంచి స్టేజ్లో ఉన్నాం మనం అందరం సో మనం చెప్పే మాట్లాడే ముందు మీ సెంటర్ మేము సెంటర్ కాదు మీరు ఏ ఊరు నుంచి వచ్చారు ఆ ఊరిలో సెంటర్ ఏది ఫేమస్ దాన్ని మీకు కావాల్సిన క్వశ్చన్ అడగండి మేము ఆన్సర్ చేస్తాం థ్యాంక్ యూ అండి నా పేరు నారాయణ అండి నేను బానుగుడి సెంటర్ నుంచి వచ్చాను ఓకే అండి ఐడియా ఉండి ఉండదు బానుగుడి సెంటర్ అంటే కాకినాడ బానుగుడి సెంటర్ నాగేశ్వర్ గారు ఏంటి క్యారెక్టర్ నుంచి బయటకు వచ్చారా మెడలో చైన్ కనబడతలేదు అది గోల్డ్ కాదండి అదికి ఇచ్చేసాను అలా ఏం లేదు బట్ మ్యాక్సిమం చూస్తే సినిమాల క్యారెక్టర్ నాకు చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది అండ్ నేను ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి గోల్డ్ వేసుకునేవాడిని కాదు బట్ ఈ ఒక్కటి మాత్రం డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి ఫాలో అయ్యాను అనమాట డైరెక్టర్కి చేంజ్ అంటే బాగా ఇష్టం సో అది నాతో ఏపించాడు అక్కడికి సో మీ సంతోషమే మా సంతోషం కానీ మీ సంతోషం చూడడం ఇష్టపడని కొంతమంది అగాధం లాంటి క్యారెక్టర్ ప్రతి ఒక్కరికి అలాంటి ఫ్రెండ్ ఉంటాడండి కానీ మంచి ఫ్రెండే మనకు మంచి జరిగితే ఒప్పుకోలేడు కానీ పక్కనే ఉంటాడు ఆయన దూరంగా పంపించిన దగ్గరగా ఉంచుకోలేం అలాంటి ఫ్రెండ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటాడు సో అది అందరు కనెక్ట్ అవుతారు సినిమాలో సో పవన్ గారు సో మీ పేరునే క్యారెక్టర్ హీరో క్యారెక్టర్ హీరో పేరు సౌర్య అండి సౌర్య సౌర్య ఓకే అండి పవన్ గారు కొన్ని అదే ఒక బయట ఇది ఉంది రంగబలి అంటే రెండు బ్లాక్ బాస్టర్ సినిమాల అంతం ఆరంభం అంతం తీసుకుని మీరు సినిమా పేరు పెట్టారని కదండి అది అలా కలిసి వచ్చిందండి యాక్చువల్లీ అంటే సినిమాలో సెంట్ రంగబలి అనేది ఒక సెంటర్ నేమ్ అండి సో ఈ కథకి అంతకు మించి గ్రేట్ టైటిల్ దొరకదు సో అనుకోకుండా ఏంటంటే క్యాజువల్ మేము డిస్కషన్లో ఉన్నప్పుడు అన్న ఇలా రంగస్థలంలో రంగ బాగు సో ఇది కూడా ఒక మంచి పాజిటివిటీ తీసుకోవచ్చు గుడ్ గుడ్ సార్ 
సో చెప్పండి సార్ ఎలా మరియా గారు బాగున్నారండి మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను బాగున్నాను సార్ సెంటర్ పేరు ఊరు పేరు మా ఊరు పేరు ఆచంట అండి ఆచంట్లో బస్ స్టాండ్ సెంటర్ అని ఫేమస్ ఓకే సార్ క్వశ్చన్ చెప్పండి సార్ ఇందాక మీరు స్పీచ్లో మాట్లాడేటప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఒక డైరెక్టర్ చెప్పింది చెప్పినట్టుగా తీసాడు అన్నారు ఏంటా కదా ఫస్ట్ టైం కదండి చాలా రోజులు చాలా రోజుల తర్వాత ఏంటా కథ నేను తీసిన సినిమాలు జనాలు కొన్ని నచ్చలేదు అది ఆడలేదు వెరీ ఫ్రాంక్ ఇంక దాచుకోవడం ఎందుకు అయ్యి సో కొన్నిసార్లు చెప్పింది చెప్పినట్టు తీయలేదు అది వాళ్ళు తప్పుడు కూడా చెప్పలేదు కొన్నిసార్లు జరగవు అది సో ఎందుకు జరగవు అంటే ఒక్కొక్కసారి మన నడిచిన కాలే మన కాలు తగిలి మనమే పడిపోతాం అంటే మాత్రం మన నడక రాదన్నా ఒక్కొక్కసారి తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ చెప్పిన చెప్పిన తీసాను ఫస్ట్ దీన్ని మెచ్చుకున్నాను దాన్ని మెచ్చుకోండి నేను ఎవరినో తిట్టలేదు తిట్టాను మాత్రం పోట్రేట్ చేయకండి థ్యాంక్ యూ పవన్ గారు ఫస్ట్ చాలా ఇంప్రెసివ్ టైటిల్ మనం మనం గోదావరి జిల్లా ముందు ఇప్పుడే శౌర్య గారు కూడా ఫస్ట్ టైటిల్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు చాలా బాగుంది అనిపించింది టైటిల్ బట్ ఏంటంటే మేమందరం ఏంటంటే ఒక పీరియడ్ సినిమాను రంగబలి అంటే కొంచెం చాలా డిఫరెంట్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం బట్ దాని కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్గా ట్రైలర్ వదిలేరు ఇప్పుడు ట్రైలర్ కూడా అంటే డిఫరెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ సెట్ చేస్తున్నాను అని ఏమని పీలేదా ట్రైలర్ పెట్టేద అదే టైటిల్ పెట్టేటప్పుడు అంటే టైటిల్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉందని మనం పెట్టాం కదండి కథకి ఏది సెట్ అవుతుంది అది పెడతాం అంటే ట్రైలర్ టైటిల్ అనేది కొంచెం కథకి ఏంటి అనేది కొంచెం చెప్పాలి కదా అది సెంటర్ అనేది ఇప్పుడు రంగబలి సెంటర్ అనేది నా కథలో ఒక సెంటర్ పేరు అండి సో నాకు సెంటర్ చుట్టూ జరిగే కథ అనమాట అది సో నాకు ఇది వర్తి అనిపించింది టైటిల్ డైరెక్టర్ గారు ఎస్ సార్ నా పేరు నాగేంద్ర కుమార్ అండి మాది విజయనగరం కోట సెంటర్ మహారాజా కోట సెంటర్ చాలా పాపులర్ అక్కడ విజయనగరంలో ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నారు సినిమా అండ్ నాగశౌర్య ఆల్మోస్ట్ కొన్ని సినిమాలు ఓల్డ్ కొన్ని సినిమాలు చేసి ఉన్నాడు కానీ ఇప్పుడు తనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక సూపర్ హిట్ రావాల్సిన కావలసిన ఆవశ్యకతలో ఉన్నాడు ఆర్ యూ ష్యూర్ దట్ యూ క్యాన్ గివ్ హిమ్ ఎ సూపర్ హిట్ విత్ దిస్ ఫిల్మ్ ఆవశ్యకత అంటే లేదంటారా అంటే హీ ఈస్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్ అండ్ ఐ నీట్ టు ప్రూవ్ ఆయనకు కూడా అవసరం కాదని చెప్పానండి పది హిట్లు వచ్చిన ఏ హీరోకైనా లెవెన్త్ మళ్ళీ హిట్ కావాలని కోరుకుంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పది కాదు వంద హిట్లు వచ్చిన నూట ఇప్పుడు ఉన్నది నేను ఏం అడిగానో క్వశ్చన్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎలాబరేట్ ఆన్ దాట్ కానీ డైరెక్టర్ గా ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నప్పుడు ఏ పాయింట్ మీద నిన్ను ఇంప్రెస్ చేశాడు వినగానే అంత కథ చెప్పింది చెప్పినట్టుగా తీసాడు ఇవన్నీ చెప్పడం జరిగింది సో ఈ హ్యాస్ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ విత్ ఆల్ ద గట్స్ ఎట్లా మరి లేకపోతే ఇప్పుడు ప్రెస్ మీట్ అంటే మీరు ఏదో ఒకటి ఓపెన్ గా బోల్డ్ గా మాట్లాడాలి కదా ప్రెషర్ ప్రెషర్ ఏదైనా వైరల్ అయ్యేంత వరకు వదిలిపెట్టే సమస్య లేదనమాట నువ్వు చేసే వైరల్ ఫస్ట్ అంటే గట్స్ కావాలంటే పర్టికులర్ జిమ్ ఏమైనా ఉందండి జిమ్ జిమ్ సినిమా ఇండస్ట్రీ అండి జిమ్ సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే ఇక్కడ గట్స్ కన్నా ఒక ప్రాపర్ స్టోరీ గట్స్ ఇది పాజిటివ్ సెన్స్ లో తీసుకోండి మీరు ఇంత కష్టపడి చేశారు సినిమా హౌ ఫర్ యు ఆర్ ష్యూర్ ఆఫ్ యువర్ సక్సెస్ అన్న దాని మీద నేను అడుగుతున్నా ఐ మీన్ మీ మీ విజయం పట్ల మీరు ఎంత వరకు మక్కువగా ఉన్నారు ఎక్కువ నమ్మకంతో ఉన్నారు ఫస్ట్ థింగ్ సినిమా పట్ సినిమా పరంగా మెరీ మచ్ కాన్ఫిడెంట్ అండి అంటే ఒక చాలా మంచి సినిమా చేశాను చాలా బాగా నచ్చుద్ది అని అనుకుంటున్నాను అంటే ఏ ఎలిమెంట్స్ మీరు దాన్ని క్యాప్చర్ చేశారు ఈ సినిమాలో నాగశౌర్యని కొత్తగా చూపించడానికి ఒక జర్నీ ఆఫ్ ఏ ఒక 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 కుర్రోడ్ జర్నీ అండి అది అంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు ఎవ్రీ అంటే ప్రతి మనిషి జర్నీ సిమిలర్ గానే ఉంటుంది అంటే ఒక అమ్మాయిని ఇష్టపడడం ఏదో కష్టం రావడం సో ఇందులో షో అనే అతనికి ఏం కష్టం వచ్చింది అనేది నాది యునిక్ పాయింట్ అనమాట అంటే అందరికి ఒకే కష్టాలు ఉండవు కదా ఈ సినిమాలో హీరో క్యారెక్టర్కి ఆ సెంటర్కి వచ్చిన కాన్ఫిడెంట్ ఏంటి అనేది యునిక్ థింగ్ అండి అండ్ వెరీ మచ్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ద మూవీ నాగశౌర్య ఇప్పుడు ఇందాకలో ఒక మాట అన్నావు నన్ను నచ్చుకున్న వాళ్ళకి నా సినిమా నచ్చుకున్న వాళ్ళకి అని ఇప్పుడు వాళ్ళందరికీ ఈ సినిమా ద్వారా నువ్వు కంప్లీట్గా ఒక ఒక పండుగని క్రియేట్ చేసే నమ్మకం నీకు వచ్చిందా సినిమా కంప్లీట్ అయ్యాక నమ్మకం కంటే బాగా ధైర్యంగా ఉన్నాను ధైర్యంగా ఉండడం అనేది చాలా చాలా గొప్ప మాట పెద్ద మాట కూడా సో ఎందుకు అలా ఉన్నానంటే నేను ఏదైతే విన్నానో కథ 
దానికంటే బాగా తీయలేదు దానికంటే తక్కువ తీయలేదు చెప్పింది చెప్పినట్టుగా తీశాడు సో నాకు చాలా బాగా చెప్పాడు సినిమా చాలా బాగా తీశాడు అది మాత్రం ఒక డైరెక్టర్ తీసినప్పుడు ఆ డైరెక్టర్ మెచ్చుకోవడం తప్పేంటండి తప్పు లేదు డైరెక్టర్ ఇన్నాళ్ళు కష్టపడి పనిచేసి దాని గురించి కాదు తర్వాత ఇంకొక మెయిన్ పాయింట్ ఈ మధ్య రోజుల్లో సినిమాలు వచ్చిన వాటిలన్నీ కూడా హైలీ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫిల్మ్స్ కూడా కొంచెం డిసప్పాయింట్ చేసినాయి సినిమాలన్నీ ఎబవ్ ది లైఫ్ ఏదైనా ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ సినిమాలు బాగా ఆడుతున్నాయి ఇన్ జనరల్గా కొన్ని సినిమాలు కనుక మీరు తీసుకుంటే ఆ ఎబవ్ ది లైఫ్ పాయింట్ ఏంటి సినిమాలో చేయండి ఇప్పుడు మీరు మీ ఊర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు తోపని ఫీల్ అవుతారు లేదా ప్రతి ఒక్క మనిషి సొంత ఊరు వెళ్ళంగానే మీరు యుఎస్ అయినా సరే అమెరికా అంటే కెనడాకి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా మళ్ళీ మరి ఇండియాకి వచ్చి మళ్ళీ మీ ఊరికి వెళ్ళేసరికి మీరు తోపు అదే ఫీలింగ్ మీరు వేరే ఊర్లోకి వెళ్తే ఉంటుందా కదా మీ దగ్గర ఆ ఊర్లో వెళ్ళి వేల కోట్లు సంపాదించిన ఆ ధైర్యం అయితే రాదు కదా ఇది ఊర్లో జరిగే కథ ఒక తోపులా అనే ఫీల్ అయ్యే కథ సినిమా తోపులా వచ్చింది అంతే ఇంకా దీనిమే చేయించి చెప్పను సౌరయ్య గారు యా షోర్ చలో తర్వాత మళ్ళీ ఆ రేంజ్ లో ఉంది సార్ ఇది నా పేరు వెంకట్ టెన్ టీవీ రిపోర్టర్ ని ఊరు చలో తర్వాత మళ్ళీ అంత ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఈ ట్రైలర్ అయితే చూస్తుంటే అయితే ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు మీరు కొద్ది సిక్ అయ్యి అన్నారు అంటే ఒక ఫైట్ సీన్ ఏదో జరుగుతున్నప్పుడు అసలు ఏమైంది అప్పుడు ఏంటి అనుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ పెళ్ళి ఇంకా ఒక ఫోర్ డేస్ త్రీ డేస్ అదే త్రీ ఫోర్ డేస్ లో పెళ్ళి ఉంది అంటే ఫస్ట్ ఫైట్ అంటే మీరు చూసింటారు వినాయకుడు ఫైట్ ఒకటి ఉంటుంది సో అందులో ఏంటంటే కొంచెం బాడీ కనిపించాలని చెప్పి అంటే నేనే అడిగాను ఈ సో అడిగితే సరే పవన్ కావాలంటే లేదు లేదు నాకు కావాలన్నా అని చెప్పాను సో ఏంటంటే షూట్ చేస్తున్నాము టూ డేస్ నుంచి వాటర్ తీసుకోవట్లా వాటర్ తీసుకోవట్లేదు సెలవే కూడా ఇంటెక్ తీసుకోకూడదు సో ఆ రోజు షూట్ స్టార్ట్ చేసాము స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత డెడ్ టాప్స్ అన్న అనమాట సో ఆయన బ్రీతింగ్ అర్థమవుతుంది నాకు అరౌండ్ లెవెన్ థర్టీ ఆ టైం ఇంకా బ్రీతింగ్ అర్థమవుతుంది లైక్ అయినా చేద్దామంటున్నారు లైక్ లేదు లేదు అని అనిచేసరికి అక్కడ నుంచి షూట్ లొకేషన్ నుంచి అయితే సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ అండి సో వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన వెళ్ళిన తర్వాత మేము రిమైనింగ్ పర్సన్ షూట్ చేస్తుంటే మాకు న్యూస్ వస్తుంది అనమాట శౌర్య గారికి లాస్ట్ వస్తుంది అని సో ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే టు బి ఫ్రాంక్ అయినా ఇంకో ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఏమైనా కొంచెం డిలే అయితే ఇట్ వుడ్ బి డేంజరస్ అని అప్పుడు నేను లోపలికి వెళ్ళాను పవన్ మరి ఎప్పుడు ప్లాన్ చేద్దాం పవన్ అది అంటున్నాను ఈ లోపు వాళ్ళ ఫాదర్ పక్కన ఉంటే అసలు బుద్ధుండే మాట్లాడుతున్నారు మీరు అసలు ఏం జరుగుతుంది పెళ్లి పెట్టుకుని అని సో ఎక్కడైతే మేము అది ఆ సీక్వెన్స్ ఆపాము సో ఎండ్ షాట్ అదే సేమ్ అయిన ఆ డెడికేషన్కి వి నీట్ హ్యాడ్స్ ఆఫ్ అండి అదే షాట్ మళ్ళీ చేసి అక్కడ ప్యాకప్ చెప్పాం అంటే లిక్విడ్ ఎందుకు తీసుకోకూడదు అంటే యాక్షన్ దానికి అంటే పొట్ట వస్తుంది అండి నిజంగా జోక్ చేయట్లేదు సీరియస్లీ వాటర్ కూడా టూ డేస్ నుంచి తీసుకోవట్లేదు బేసిక్లీ ఏంటంటే బాగుండడానికి మామూలుగా బతకడానికి బాగుంటుంది బట్ మిమ్మల్ని అందరిని మెప్పించడానికి ఒక మోడల్లా ఉండడానికి మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేయడానికి మేము చాలా కాంప్రమైజ్ అవుతాం అది మీకు తెలియదు బేసిక్లీ అంతే చాలా మందికి ఎందుకు 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 అంటారు నిజంగానే ఎందుకు అని మేము అనుకుంటే ఏ హీరో ఎక్స్పెక్ట్ చేసేవాడు కాదు మీకు గొప్ప గొప్ప సినిమాలు వచ్చేవి కాదు అంతే శౌర్య సార్ లక్ష్మీనారాయణ ఆయన యూసుఫ్ కూడా బస్తి హైదరాబాద్ సినిమా ట్రైలర్ చూస్తుంటే అంటే వంగ వీటి రంగ క్యారెక్టర్ను ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది మీరేం చెప్తారు కాదండి అది చెప్తారా చెప్తా బేసిక్లీ అంటే రంగారెడ్డి అనే ఒక సెంటర్ ఉంటుంది సినిమా దాని మీద జరుగుద్ది అండ్ ఆ సెంటర్కి ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది అనేది సినిమా బట్ ఇది ఎటువంటి మనిషికి సంబంధించిన కథ కాదు అయితే మన ఆంధ్రలో ఒకప్పుడు ఆంధ్రలో జరిగిన ఏ సంఘటనకి ఇది సంబంధం లేదండి బేసిక్ ఊరు నుంచి వచ్చిన అబ్బాయి పొలిటీషియన్గా మారతాడు ఇందులో అంటే సినిమా సినిమా ఎన్నో కోట్లు పెట్టి తీసాం ప్లీజ్ మీ వెనకాల పోస్టర్ కూడా అదే కనిపిస్తుంది ఓ మీరు అలా చేసుకున్నారా అస్సలు కాదండి ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద టౌన్ మా ఊర్లో జరిగే ఒక కథ అండ్ ఆ ఊర్లో ఒక నేనే తోపు అనుకునే ఫీల్ అయ్యే ఒక యంగ్ ఒక రెంగ్ ఎంగ్ కుర్రోడు కథ అది అంతే తప్ప ఒక చంపేసి ఇంకో అది మీరు అనుకునేది మాత్రం అసలు రంగ్ ఆ రంగబలి సినిమా అది కాదు అది కాదు మాత్రం కాదు దీన్ని మాత్రం ప్లీజ్ ఇష్యూ మాత్రం చేయొద్దు ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ రంగబలి బాహుబలికి పోటా లేదండి అసలు కాదు అసలు కాదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ శౌర్య నా పేరు రాజబాబు అండి వరంగల్ జిల్లా కేశవంద్రం
కిష్టాపురం సెంటర్ నుంచి వచ్చాను సో ఈ సినిమా కథ చెప్పిగా కొట్టబోతున్నాం అనే ఫీలింగ్ ఎప్పుడు కలిగిందండి సే అండి ప్రతి సినిమా కథ విన్నప్పుడు ఇది కొట్టేస్తే మామూలుగా ఉండదు అనిపిస్తుంది సీ పేపర్ మీద ప్రతి సినిమా హిట్ అయ్యండి సీ ఈ డైలాగ్ ఇలా చెప్పించాలి ఈ సీక్వెన్స్ ఇక్కడ తీయాలి ఈ యాక్టర్ని పెట్టాలి అని అక్కడే సినిమా అనేది తప్పుడు అడుగులు వేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అందుకే సినిమా చెప్పింది చెప్పినట్టుగా తీసాడు ఎందుకు అన్నానంటే చాలాసార్లు నేను అనుభవించా ఇది కాదు కదా నేను అనుకుంది ఇది కాదుగా నాకు చెప్పింది ఇది ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది అని చెప్పి చాలాసార్లు అనుకున్నాను సో నేను వచ్చాను ప్రతి నెక్స్ట్ డైరెక్ట్గా అదే చెప్తా నువ్వు చెప్పింది చెప్పినట్టు నాకు ఎక్కువ వద్దు తక్కువ వద్దు సో అందుకే చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ జరుగుతాయండి అందుకే మెచ్చుకోవడం జరిగింది అంటే తప్పటడుగులు వేయకుండా మీరు తీసుకున్న జాగ్రత్తలు ఏంటి ఒక బ్యాలెన్స్గా టీమ్ని నడిపించడానికి మీరు ఏం చేస్తారు సపోర్ట్ అండి బేసిక్ సపోర్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళు అడిగిన దానికి నాకున్న చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం ఇది జ ఇది వస్తే బాగోదు అని చెప్పడం అది అర్థం చేసుకుంటే ట్రావెలింగ్ బాగుంటుంది పవన్ అనేది నాకు ఏ రోజు ఆ స్ట్రెస్ తీసుకురాలేదు ఇల్ బీ గ్రేట్ డైరెక్టర్ అండి మీరు చూస్తూ ఉండండి ఇంకొక ఫైవ్ ఇయర్స్లో పెద్ద స్టార్తో తీయబోతాడు ఇద్దరు ముగ్గురు పెద్ద స్టార్తో తీయబోతాడు ఈ నాకు అంత నమ్మకం ఉంది డైరెక్టర్ మీద యా షౌరీ గారు హియర్ యా మనం వెళ్ళే దారిలో గుడికి దండం పెట్టుకుంటాం బట్ ఏంటంటే భార్య మీరు 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 ఊరు నాకు తెలుసు ఆ మందు గురించి తొందర ఇంకా దేనికి ఉండదు మై నేమ్ ఇస్ వెంకటేష్ అండి విజయవాడ ప్రకాశ్ నగర్ సెంటర్ అదే నా క్వశ్చన్ ఏంటి ఇదే అంటే మనం వెళ్ళే దారిలో గుడికి దండం అయితే పెట్టుకుంటాం బట్ బార్కి దండం పెట్టుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి సో మన ఆంధ్ర తెలంగాణలో మ్యాక్సిమం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వరకు అన్ని దేవుడి పేర్లు ఉంటాయి వైన్ షాప్లకి దండం పెట్టుకుంటే తప్ప ఏంటండి శౌరి గారు నా పేరు సతీష్ అండి పరకాల అమరధామం అనేది చాలా ఫేమస్ అండి మా సెంటర్లో శౌరి గారు సినిమా మీ రంగబలి అనౌన్స్ చేసి టీజర్లు ఇవన్నీ వదిలిన తర్వాత అన్నిట్లో ఒక యూనిక్ పాయింట్ ఏంటంటే మనల్ని ఎవరా ఆ పేజీ అనేది ఒకటి కోట్ చేస్తూ ఒక సాంగ్ కోట్ చేయడం జరిగింది అంతకు ముందే అది పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక ప్రెస్ మీట్లో అను అన్న మాట దాన్ని దీనికి ఎలా క్యాచ్ చేసుకోవడం జరిగింది అది ఎంతవరకు మీకు ప్లస్ అయింది సీ నాకు కథ చెప్పినప్పుడు నాకు ఆల్మోస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ చెప్పినప్పుడు కథ చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ సాంగ్ లిరిక్స్ కూడా ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ డైరెక్టర్ రాశాడు లిరిక్స్ కూడా సో ఆ రోజు నాకు అన్న ఫస్ట్ సాంగ్ ఎలా ఉండబోతుందంటే మన ఊర్లో మనల్ని ఎవరు రాపేది అని అప్పుడు ఇంకా పవన్ కళ్యాణ్ గారు స్పీచ్ ఇంకా మొదలెట్లేదు దాని గురించి సో ఆ చెప్పిన వెంటనే నేను పవన్ చెప్పాను పవన్ అదిరిపోయింది కాన్సెప్ట్ చాలా ఈజీగా అది ఎవరైనా ఫీల్ అయ్యేది అది మన మనసులో ఉన్న మాట నేను బయటికి చెప్పావు చాలా బాగుంది నువ్వే రాసేచ్చు కదా లిరిక్స్ అంటే ఓకే అన్న రాయడం స్టార్ట్ చేశాడు సో దాని తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు మాకు అడ్వాంటేజ్గా తయారైంది అది అంటే ఇక్కడ ఈ పవన్ అక్కడ ఆ పవన్ రెండు సింకే సో అంటే ఇప్పుడు మీకు చలో తర్వాత నెక్స్ట్ అశ్వత్థామ ఇవన్నీ కూడా సో ఆ రెండు సినిమాలు మీకు ఎంతో మనసుకు దగ్గర అయ్యి మంచి ఇట్లు చేయ తర్వాత అన్నీ కూడా సో ప్రతికూల ఫలితాలు వచ్చాయి మీరు నిరాశపడ్డారు అభిమానులు కూడా నిరాశపడ్డారు ఈ సినిమా మీద సో మీరు వచ్చిన కంటెంట్ మీద చూస్తే ఆ చలో చాలని కనబడుతున్నాయి సో ఎంతవరకు ఆడియన్స్ని ఈ సినిమా అట్రాక్ట్ చేయబోతుంది ఇది నన్ను ప్రేమించే వాళ్ళు కదా అండి సినిమా ప్రేమించే ప్రతి ఒక్క ప్రేక్షకులకి ఇది సినిమా నచ్చుద్ది గట్టిగా చెప్తున్నాను ఈ సినిమా ప్రేక్షకులు అందరికీ నచ్చుద్ది అండ్ ఈ ప్రెస్ మీట్లో మీరు చెలో గురించి మాట్లాడగలరు మళ్ళీ నేను వేరే సినిమాకి వస్తే రంగబల్లి గురించి మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేస్తారు అంత పెద్ద హిట్ అవుతుందండి ఈ సినిమా అంటే మీ ప్రతి సినిమాలో అమ్మాయిలకి కొత్త అమ్మాయిలకి లక్కీ చామ్ మీ హ్యాండ్ లక్కీ చామ్ అంటారు చాలా మంది మీ సినిమాలో కూడా మంచి పెద్ద స్టార్ హీరోయిన్లు అవుతున్నారు సో ఈ అమ్మాయిని ఎవరు చాయిస్ మీదా లేకపోతే డైరెక్టర్దా పవన్ 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 అడగండి అది సోరే గారు నా పేరు గంగాధర్ అండి మాది లేపాక్షి అది లేపాక్షే ఫేమస్ ఇందులో అనంత శ్రీ ఇందులో అనంత శ్రీరామ్ గారు కూడా కనిపించారు ఆయన క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది మా డైరెక్టర్ చెప్పచ్చు అండి బికాజ్ నాకు డౌట్ ఎందుకంటే అనంత శ్రీరామ్ గారు యాక్ట్ చేయగలరు యాక్ట్ చేస్తారు యాక్ట్ చేయాలని ఉంది అన్న విషయం నాకు నిజంగా తెలియదు నేను మా డైరెక్టర్ చెప్పిన తర్వాత నేను షాక్ అవునా నిజంగా బాగుంటుంది అని చేస్తే బట్ సరిగ్గా యాక్ట్ చేయకపోతే మాత్రం దొరికేస్తాం పవన్ అని చెప్పాను ఆయన యాక్ట్ చేసిన తర్వాత నాకైతే అద్భుతం బట్ ఆ ఆప్షన్ ఎలా అనిపించిందో మా డైరెక్టర్ మీరు చెప్తారు అంటే అనంత్ శ్రీరంగ్ గారు ఇందులో విలన్ ఐ మీన్ చాకో గారి పిఏ అండి లైక్ నేను ఒకసారి అలీతో సరదాగా ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు అలీ గారి ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన ఇంటర్వ్యూ చూశాను అనమ
రాధావాసం సెట్టిన పేరు భీమవరంలో ఎవరు చూసినా గోల్డ్ చైన్ వేసుకుంటారు ఎందుకంటే అక్కడ అది ఓ ట్రెండ్ మీ ముగ్గురిని చూడగానే ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ అని మీ మొక్కలో కనిపిస్తుంది ఈ ట్రైలర్ కూడా ఆది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు ఆది ఆ స్టైల్లో కట్ చేశారు ఈ ట్రైలర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ రంగబల్లి అనేది ప్రేక్షకులను ఎంతవరకు తీసుకురాగలుగుతుంది అనేది చెప్పండి మీకు ట్రైలర్ నచ్చింది కదా సార్ ఇంకా దాని మించి ఇంకేం కావాలి సార్ నాకు సీరియస్లీ చెప్తున్నాను మీకు కామెడీ కావాలా భయంకరంగా ఉంది అండ్ మీరు నేనైతే కామెడీ సినిమా చేయడానికి అయితే రాలేదు ఇండస్ట్రీకి నేను ఏ సినిమా తీసినా ఒక కథ చెప్పడానికి వచ్చాను అండ్ ఈ సినిమాలో అద్భుతమైన కథ ఉంటుంది అండ్ అన్నిట్లో లాస్ట్లో ఒక చిన్న మెసేజ్ ఉంటుంది ఇప్పుడున్న సొసైటీలో ఏదైతే జరుగుతుందో బయట దాని గురించి అడ్రస్ చేయడం కూడా జరిగింది ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కంగ్రాచులేషన్ పవన్ మనల్ని ఎవరిరా ఆపేది అనేది చాలా ఉన్నాయి గారు టూర్లో అదే డైలాగ్ వేస్తున్నారు అది మీ సినిమాకి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అని నాకు ఐఎమ్ వెరీ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ సో ఐ మీన్ లైక్ అంటే బేసిక్గా మా గట్ ఫీలింగ్ ఏముంటుంది అంటే మీరు అన్నారు కదా సార్ గట్ ఫీలింగ్ మోర్ ఓవర్ సొంతూర్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ వస్తుంది సార్ సో సొంతూర్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు మన పక్క నుంచి ఎవడైనా ఆటో వాడు ఎవడైనా వెళ్తే ఆడి తిట్టు వెళ్ళిపోయినా సరే మనం ఏమి పట్టించుకోకుండా వస్తాం అదే మన ఊర్లో ఉన్నప్పుడు ఆడి కొంచెం దూరంలో వెళ్ళినా సరే ఏంటి అని ఆపుతాం సో ఆ గట్ ఫీలింగ్ అనేది మన సొంతూరులో ఉంటుంది సో అక్కడ ఎవడరా మనం ఆపేది అనేది ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా సార్ సో అలా ఫామ్ అయింది పవన్ గారు సెయింట్ టామ్ చాకో చాకో గారిని చాకో చాకో గారిని దసరా ముందు చూసి చేసుకున్నారు లేదా దసరా ముందు ఏం చేస్తారు లేదు సార్ అప్పటికే ఆయన దసరా చేస్తున్నారు చేస్తున్నారు బట్ నాకు తెలియని విషయం ఏంటంటే లైక్ నా ఆప్షన్ చూస్తున్నప్పుడు దసరా మనకు చేస్తున్నారని తెలిసినప్పుడు నాకు నాకు చాలా ఈజీ అయింది అనమాట ఎప్పుడు వచ్చి ఒకటి శౌర్య సార్ శౌర్య అంటే ఒక క్లీన్ క్లీన్ ఇమేజ్ ఉన్న హీరో అలాంటిలో దింపి బీపి బి అనేది ఒక డైలాగ్ ఉంది సో అవసరం అది అలాంటి డైలాగులు సార్ నేను ఎవడు చెప్తా నా నాకు కావాలి అనుకుంటే నేను ఇప్పుడు ఇరవై రెండు సినిమాలు తీసేది కాకుండా ప్రతి ఏదో ఒక సినిమాలో పెట్టచ్చు డైరెక్టర్ వచ్చి తనకు నచ్చినట్టుగా తనకు బాగా సినిమా నాకు ఒక ఖర్చు చెప్పి అదే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా కథ చేస్తున్నప్పుడు డైరెక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఇలా కావాలన్నా ఉన్నప్పుడు నేను చెప్పను నేను చెయ్యను ఎలా చెప్తానండి నేను ఒక డైరెక్టర్ అంత మంచి జాబ్ చేస్తుంటే తనకు కావాల్సిన ఇవ్వడం అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నిజంగా ఏ మనిషికి అయినా బీపీ వస్తే కోపం వస్తే పాటలు పాడరు కదండి బూతులే కదా మాట్లాడతారు అండ్ ఇప్పుడు నేను అక్కడ నిజంగా చెప్తున్నాను నిజంగా చెప్తున్నాను ఎవరన్నా ఎక్స్ట్రాల్ చేసి సంఖ్య అయితే ఎవడైనా అది చేస్తాడు ఎవరైనా అది చేస్తాడు మీకు కోపం వస్తాయి ఏమైనా సో ప్రతి మనిషి కోపం వస్తుంది అండి మన మనుషులు అండి మన కోపం వస్తుంది మనకు బాధ వస్తుంది మనకు ఏడు వస్తుంది మనకు ఆనందం వస్తుంది కానీ ఏది ఆ క్షణం మాత్రమే ఉంటుంది సో ఇది నా క్యారెక్టర్ అండి సినిమాలు ఏదైతే చూసారో అది నా క్యారెక్టర్ మీడే ముందుకు వచ్చాను మాకు తప్ప నేను మాట్లాడకూడదు అని తప్ప నేను ఫ్రెండ్స్తో కూడా మాట్లాడతాను మీరు మాట్లాడరా చూస్తున్న ఆడియన్స్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడతారు ఇది అందరికి తెలిసిన లాంగ్వేజ్ అంతే తప్ప దాయడానికి ఏముంటుంది అండి అది హీరోయిన్ అంటే బూత్ అనేది అనేది అంటే నేను ఏమంటానంటే ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఎవరికి ఎవరి మీద మనం కాఫ్ వచ్చి అంటే నేను బూత్ నేను పాజిటివ్గా చూస్తాను ఎందుకంటే నా మైండ్లో ఒకటి మీద ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంది దీని అమ్మ అని చెప్పి పక్క వచ్చి ఆ మాట అనేస్తే నా నా మైండ్లో నుంచి అది వెళ్ళిపోతుంది సో అదేంటంటే అదొక స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అండి యాక్చువల్లీ అంటే ఒక ఒక సినిమా అది బలే ఉందిరా అని చెప్పి ఫోన్ ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేసాం అనుకోండి అవునా అంటారు అరే సినిమా సినిమా మామూలుగా లేదు అని చెప్తేనే కదా అంటే ఒక విషయాన్ని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసే విధానానికి అది ఒక పాజిటివ్గా తీసుకుంటే చాలా మంచి విషయం అది హీరోయిన్ జీ ఒక నిమిషం తెలుగు ఫిల్మ్ మే యాక్ట్ కర్ రే ఆపకు కైసా సెలెక్ట్ కియా ఆర్ ఆపకు క్యారెక్టర్ రోల్ కియా హైస్ మే సో ఐ హావ్ అ మెడికల్ స్టూడెంట్ ఇన్ దిస్ అండ్ ఐమ్ సహజ వెరీ న్యాచురల్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఆర్టిఫిషియల్ వెరీ ఆనెస్ట్ అండ్ సో మై డైరెక్టర్ పవన్ హీ సో మై వన్ పిక్చర్ Uh, in a white chudidar i'm wearing in that and he saw you know he saw sahaja and me and he called me for the look test then he was convinced he gave me two three scenes to enact and yeah he was convinced then that i'm sahaja <laughs> basically from which state i am from kethal haryana like that's my hometown thank you shaurya ee madhyala inda rendu famous actor super so క్యారెక్టర్ చూస్తే కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ పందెం అని ఒక మూవీ వచ్చింది జగపత్ బాబు గారిది సేమ్ ఆ మూవీలో కూడా జగపత్ బాబు గారు మొత్తం అంతా స్టార్టింగ్లో చిల్లర అ
అంటే బేసిక్గా కుర్రోళ్ళు ఎవరి ఊర్లో వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు కదా బట్ పొలిటికల్గా అయితే అలా ఏమి ఉండదండి ఇది అంటే ఇది కంప్లీట్ ఒక సెంటర్ గురించి కదా ఆల్ రైట్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు అంటే పవన్ గారు సార్ నాకు ఇదే ఫస్ట్ టైం మైక్ పట్టుకోవడం నేను తెలియక ఏమన్నా తప్పుగా మాట్లాడతా ఐమ్ సారీ మా పవన్ మంచి సినిమా తీసాడు ప్లీజ్ బి వాచ్ ఇన్ థియేటర్ జూలై సెవెన్ బాయ్